chaque été, entre juillet et août, c'est un fléau qui s'abat sur le Sénégal. Des trompes d'eau sont discontinuées. Je suis obligé de m'arrêter et d'attendre que l'eau baisse pour repartir. Les rues sont mal faites et en plus, il n'y a pas d'égout. Quand il pleut, on ne gagne rien. On n'avance pas, on est tout le temps en retard. En plus, les caniveaux débordent à cause des ordures que tout le monde jette dans la rue. Ces saletés-là, je ne peux pas comment tu peux vivre avec ces saletés-là. Je ne sais pas comment. Même les animaux ne peuvent pas, ne peuvent pas vivre avec ces arbres trucs là La ville de Kaolak est comme paralysée. Avec les pluies et la chaleur, arrivent les moustiques et les maladies. Des quartiers entiers se vident. Hassan s'apprête à quitter sa maison. Il est venu récupérer quelques affaires. Il a plu sans arrêt de 5 heures du matin à 10 heures du soir. Tout le quartier s'est retrouvé inondé. Cela fait quatre ans que c'est comme ça. Une dernière prière avant de fuir la ville. Je prie ici, sur mon lit. C'est l'intention qui compte. Au Sénégal, très peu de personnes possèdent une voiture. Pour quitter la ville, une seule solution. La gare routière et sa flottille des pas roulantes, tout aligné comme pour un départ de course. Taxi brousse et minibus se livrent une concurrence féroce. Encore plus durant cet exode saisonnier. Certains ne sont pas prêts de partir. Les voyageurs, eux, ne sont pas au bout de leur peine. La route qu'ils vont affronter est semée d'embûches. Elle relie Kaolak à la ville de Ziguinchor, en Casamance. Minibus et taxi brousse rivalisent de vitesse, en prenant tous les risques. Il y a tout le temps des accidents. Tu roules et d'un coup, tu as une vache qui surgit. Sur cette route, les mécaniques sont mises à rude épreuve. Elles le font payer au chauffeur. Autre obstacle de taille, la Gambie. Ce petit pays se dresse comme une barrière au milieu du Sénégal. Pour passer sa frontière, les passagers doivent s'armer de patience. Une semaine, on ne compte ça. Ah, 10 jours là. Le Sénégal est un pays de sueur. Rouler une nuit, c'est dangereux. C'est très dur. Ici, la vie se gagne dans l'effort. C'est ça mon boulot. À la gare routière de Kaolak, les minibus sont surnommés « cars rapides ». C'est plus une intention qu'une réalité. Cette famille en sait quelque chose. C'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. C'est affreux. On est là depuis 8 heures, depuis 8 heures du matin. Le chauffeur, lui, n'est pas pressé de partir. J'attends que mon bus soit plein. Tout le monde prend son temps. Pourtant, le trajet n'est pas donné. Ouais. 
6 euros, cela représente deux jours de salaire. Alors forcément, après quatre heures d'attente, certains voyageurs finissent par s'énerver. Les passagers qui veulent prendre la route rapidement se dirigent vers les taxis-brousses. Avec eux, les voyageurs sont certains de partir dans l'heure. Savoir quand ils arriveront, par contre, là, c'est une autre affaire. difficile parce que c'est un peu fatigant vu la descente, l'état des routes. Pour Bouna, le chauffeur, chaque trajet est un défi, celui d'arriver au plus vite. Au volant de sa vieille Peugeot Break, il roule donc comme si la route lui appartenait. Pas très rassurant pour ses passagers, surtout à la vue de ses carcasses. Tous les jours, il y a des accidents. Les gens traversent n'importe comment. Ils sortent de nulle part. Il y a des crashs tout le temps. Tu roules et d'un coup, tu as une vache qui surgit. Au Sénégal, la vitesse tue plus sûrement que les maladies. Ici, on roule vraiment sans garde-fou, dans tous les sens du terme. Ici, c'est pas bon. Ça, là, ça, c'est trop loin. Bon. Ici, c'est petit. Si tu as descendu les tunnels, là. Quatre jours après son accident, Adama attend toujours l'arrivée des secours. Lui et son assistant sont allés se faire recoudre au dispensaire le plus proche, en autostop. Depuis, ils sont livrés à eux-mêmes. On doit chercher les grilles pour enlever les camions là. Il m'a dit que c'est 2 500 millions. Ça, c'est tout. D'ici à ce que son patron réunisse la somme, l'attente risque de s'éterniser pour les naufragés de la route. Pendant ce temps, Bouna, le taxi, avale les kilomètres. Il est vraiment décidé à arriver en Casamance avant la nuit. Au même moment, le minibus quitte enfin la gare routière de Kaolak. Lui aussi court contre la montre. Mais le voyage est à peine entamé que déjà, le moteur montre des signes de fatigue. J'ai peur qu'il y ait une fuite. Je vais vérifier quelque chose. Sans se méfier, Bala soulève le capot. Un geyser d'eau bouillante a jailli du radiateur. À défaut de savoir d'où vient le mal, c'est de la médecine d'urgence. Le chauffeur rafraîchit la bête, tente de la brever et repart en croisant les doigts.
Ça chauffe toujours. Rien ne semble étancher la soif du vieux minibus. Le moteur chauffe toujours. Et le risque, c'est qu'ils finissent par lâcher. Le chauffeur est forcé de s'arrêter tous les 10 km. Pas bon pour la moyenne, tout ça. Je vais m'arrêter chez un mécanicien. Pour trouver un garage dans la brousse, Bala fait un détour. L'endroit ne paye pas de mine, mais c'est le repère d'un véritable marabout de la mécanique. Un seul coup d'œil suffit au guérisseur pour déterminer le mal. Le bord de la route sert de bloc opératoire. Il faut démonter entièrement les freins. Les passagers se disent qu'ils auraient mieux fait d'emprunter un taxi-brousse. C'est dur, tu sais. L'attente est longue. Je reste dans le bus et j'attends. L'opération se révèle difficile. La rouille a soudé le métal. Ça, c'est à cause des inondations, à force de rouler dans l'eau. Après quelques arguments frappants, les freins finissent par se dégripper. Quand il les remonte, il est 16 heures. Ils sont à la moitié de leur trajet. Entre-temps, le taxi a consolidé son avance. Mais il lui reste un obstacle de taille. Traverser la Gambie et le fleuve du même nom. La dernière fois, j'ai attendu le bac 12 heures. Cette longue file de camions n'annonce rien de bon. La Gambie, un minuscule pays. Une bande de terre de 40 km de large, au beau milieu du Sénégal. Il y a bien une route qui contourne l'obstacle, mais elle est interminable et infestée de bandits. Alors les Sénégalais n'ont pas le choix. Il leur faut traverser la Gambie en se soumettant aux raquettes des gardes frontières. Attention avec ta caméra. Si tu filmes là-bas, ils vont t'arrêter, te mettre en prison. Tu pourras pas passer. Cache-la. Les routiers qui ravitaillent la Casamance sont les premières victimes de cette situation ubuesque. À cause des bacs. Voilà, il y en a deux bacs, les gros bacs euh, avec les petits bacs, mais les gros bacs, ils ne sont pas non. Ils sont en train de se faire quoi. Il y a une semaine, il y a une semaine, il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Il faut même faire plus. Il faut juste sortir de l'argent. 
pour, pour euh, que la voiture prenne une meilleure position quoi, au niveau du rang. Sinon, tu risques de rester derrière. En quelque sorte, on est obligé d'acheter son passage, quoi, au fait. Incapables de payer le bac chiche, les passagers de Bouna sont condamnés à attendre. C'est d'autant plus rageant que pendant ce temps, le minibus a rattrapé son retard. Et allez savoir pourquoi, les minibus ont priorité sur les taxis. Ici, c'est la Gambie. Arrivé à la frontière, le minibus ne fait pas la queue et monte directement sur le bac. C'est peut-être pour cette raison que les Sénégalais les surnomment « car rapide ». minutes de traversée, quasiment au fil du courant. Après les mésaventures de la route, le fleuve est comme une parenthèse. Parfois, le Sénégal ferme sa frontière pour protester contre les droits de passage exorbitants imposés par la Gambie. Ce sont toujours les voyageurs qui en font les frais. Finalement, Bala, le chauffeur du minibus et ses passagers s'en tirent plutôt bien. Ils n'auront mis que 12 heures pour parcourir les 258 km qui séparent Kaolac de Ziguinchor. Ils ont mis tous les bagages sur mon plat, alors que je leur avais bien dit de faire attention. Je ne sais pas si c'est moi ou un autre qui l'a abîmé, mais si tu veux, tu peux dire que c'est moi. Le taxi de Bouna arrive 5 heures plus tard. Comme dans la parabole céleste, les premiers sont les derniers. Sauf qu'ici bas, la morale est différente. Dans la course à la survie que se livrent les Sénégalais, il n'y a que des perdants. La Casamance est pauvre. Autrefois grenier du Sénégal, elle connaît aujourd'hui les pénuries. Changement climatique, mauvaise gestion des sols, autant d'explications qui échappent aux repiqueuses de riz. Tout ce qu'elles savent, c'est que la terre est basse quand il faut labourer les rizières et que leur village est bien loin de Dakar, la capitale du Sénégal. Mes enfants s'appellent Fanta Seye et Mariama. Celui que je porte est le troisième. Je suis sur la fin de ma grossesse. Une dette qu'elle paye dans la douleur. Le travail est pénible. Et puis, il y a beaucoup de moustiques. Ça me donne de la fièvre. Et 
et la tâche est énorme pour cette femme enceinte. Fin de journée, même après 10 heures de travail, les femmes trouvent encore la force de chahuter. La journée est pourtant loin d'être finie pour ces travailleuses. À la fin de la journée, je suis fatiguée. Mais je dois encore rentrer faire la cuisine, puiser de l'eau et aussi faire la vaisselle. Ami entretient une quinzaine de personnes. Et pour toute cette famille, le riz est l'aliment principal. Sauf que le riz germe à peine. Aucune récolte à attendre avant des semaines. Heureusement, des marchands ambulants sillonnent les routes. Enfin, quand ils arrivent à atteindre les villages. Ce vieux berlier a plus d'un demi-siècle. Mais Ablaï, le chauffeur, Samba, son assistant, et Silla, le propriétaire, sont plutôt confiants dans leur vieille machine. Nous allons à Badio et Candia. La route est longue, c'est dans la brousse. La piste sur laquelle se lancent les trois compères ne compte que 60 km. Mais en cette saison, c'est un ruban de boue. Leur but Tenter de rallier à temps le marché de l'Ouma qui se tient une fois par semaine. On fait la route surtout pour rendre service. Nos clients vivent très loin des magasins. Nous, on dessert vraiment les plus isolés. Et mieux vaut pour eux qu'il n'y ait pas de pépins. Parce que le service n'est pas vraiment rentable. On fait très peu de marge, à peine 37 centimes par sac de riz. S'ils loupent le marché de Luma, ils auront fait le voyage pour rien. Mais quoi qu'il arrive, et même si ça leur fait perdre du temps, ils respectent la règle numéro 1 en brousse, l'entraide. Ce motard est bloqué avec ses 100 litres d'huile de palme. C'est lourd et vu l'état de la route, si je ne l'aide pas, il n'ira pas plus loin. Cet arrêt improvisé fait aussi le bonheur de ceux qui se rendent au marché à pied. Ils vont au marché de Luma. C'est une chance pour eux qu'on soit passé aujourd'hui. Du coup, on les emmène. À peine reparti, Ablaï sent que son camion penche à droite. Le pneu est crevé. On va changer la roue.
On a crevé, il faut descendre. Mais une mauvaise surprise les attend. Un des écrous leur résiste. Tant pis pour la roue crevée. Il faut se dépêcher. À tout moment, un orage peut rendre la route impraticable. On va tâcher d'aller comme ça jusqu'au village. Je vais rouler doucement. Le camion roule maintenant depuis près de 10 heures. Obligés d'avancer au pas, les trois hommes voient le temps leur filer entre les doigts. Le marché a lieu le lendemain matin et ils ne sont plus très sûrs d'y arriver. Conduire la nuit, c'est très dur. Et puis c'est dangereux. Il y a beaucoup d'ornières. Ça fait souffrir le camion. Avec son pneu arrière crevé, le camion est beaucoup moins manœuvrable. C'était la crainte de l'équipage. Planter le camion dans un trou. Curieusement, ils sont partis sans pelle. Creusé à la main, la tâche se révèle impossible. Silla décide de partir à pied chercher de l'aide. Trois kilomètres plus loin. Enfin une maison. Silla pense qu'il est sorti d'affaire. Mais cette pelle ne leur servira pas à grand chose. C'est maintenant un piège de boue qui se referme sur eux.
le village de Luma et son marché semble inatteignable. Trois cents kilomètres plus à l'ouest, sur la plage de Kafuntin. Au Sénégal, chacun lutte pour sa survie. Pour tous ceux qui trouvent la terre trop ingrate, la mer est là, grande ouverte, à condition d'avoir le courage de l'affronter. Tous les jours, ils sont des centaines à vouloir embarquer sur les pirogues des pêcheurs. Mais ce matin-là, très peu acceptent de prendre la mer. Le temps laisse présager du pire. Quand le vent rentre là-bas seulement, les pirogues ne peuvent pas partir. Quand les pirogues vont forcer partir, non, ça ne sera pas bon. J'ai vu des gens qui sont en train de décéder au bord de la mer ici. Le mois dernier, sept marins ne sont pas rentrés. Les grandes pirogues embarquent près de 20 matelots et peuvent ramener jusqu'à 7 tonnes de poissons. Suleiman est le plus jeune membre de l'équipage. À 14 ans, en principe, il n'a pas le droit de travailler. Il est obligé de travailler, tu vois. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler dans un moyen, moyen âge. Mon père et ma mère sont morts. C'est pour ça que je vais en mer, pour me faire un peu d'argent et aider mon petit frère. C'est dur de partir en mer. Une fois en haute mer, pour attirer le poisson, les marins chassent le mauvais sort. Le matin de bonheur, juste après avoir embarqué, je verse du lait dans la pirogue et autour. Je fais ça pour chasser les mauvais esprits. À bord, seulement deux gilets de sauvetage que les hommes se partagent tour à tour. Alors encore une fois, il faut faire appel à la magie. Les marins s'enduisent le corps d'une potion protectrice fabriquée par un marabout. La navigation se fait sans instrument ni GPS. Au jugé. Et après quatre heures de mer... Tu as vu le capitaine en train de montrer le poisson, tu as vu Tel un oracle, le capitaine voit les sardines. En réalité, il lit la surface de l'océan. Un reflet, une ondulation. Le poisson est là. Hourra, c'est déjà dans le filet. Bien joué, là, il y a vraiment du poisson. C'est le moment pour Suleiman de prouver sa valeur. Il doit se jeter à l'eau et faire le plus de bruit possible avec ses pieds et ses mains afin d'empêcher les sardines de s'échapper du filet. Bien. 
Un autre marin rejoint Suleiman. Si jamais il fatigue, il pourra toujours s'accrocher à son gilet de sauvetage. Le bruit sert à faire peur aux sardines. Plus d'une heure qu'ils sont dans l'eau. Les deux nageurs sont à la limite de leur force. Tout ça pour ça. Le filet ne contient que quelques sardines. À bord de la pirogue, c'est la déception. pas de poisson, Le filet s'est Les poissons nous ont échappé, mais on va jeter une autre fois. Il faut repartir, toujours plus au large, l'œil du capitaine scrutant la surface de l'océan. Payé à la prise, aucun des matelots ne peut se permettre de rentrer bredouille. De leur côté, les camionneurs n'ont pas chômé. Pour alléger leur camion, ils ont déchargé toute leur cargaison de riz. Mais rien n'y a fait. Il n'y a pas besoin de la souffle. On pousse dans le gâteau, pour qu'on ait un gâteau. On a un gâteau. On a un gâteau. Mais des pierres, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Si là part chercher du bois. La journée passe et la perspective d'arriver à temps au marché s'éloigne. Je me sens impuissant et ça m'énerve. Je ne vais pas pouvoir vendre mon riz. Un autre camion est sûrement déjà arrivé au village. Je suis vraiment très embêté. Les paysans du coin viennent en renfort. Ils savent ce qu'ils doivent aux camions qui les a si souvent ravitaillés. Deux heures plus tard, le camion arrive au marché, mais il est trop tard. Les villageois ne les ont pas attendus. Tout le monde s'est tourné vers la concurrence. Oui. 
Je vais essayer devant de mon riz. Un seul de ses clients a bien voulu l'attendre. Mais il n'est pas content. Je l'ai acheté pour nourrir ma famille. Le riz est cher. Il a encore augmenté. Maintenant, le sac est à 1,50€. Pour Silla, l'addition est encore plus salée. Il a gaspillé deux jours de carburant, plus le garagiste a payé pour retirer les crous coincés. Une fois sa roue réparée, Silla est reparti avec sa cargaison de sacs de riz invendus. C'est la dure loi de la piste, celle que connaissent tous les commerçants ambulants. À bord de la grande pirogue, le sort semble s'acharner sur les pêcheurs. Huit heures qu'ils sont en mer. Déjà quatre fois qu'ils larguent les 200 mètres de filet et les remontent à la force des bras, sans prendre un seul poisson. Quatre fois que Suleiman se jette à l'eau. Cette fois, la prise est meilleure. Tout le monde sourit, mais la pirogue est loin d'être pleine, comme ces jours fastes où chacun est assuré de toucher le prix de sa peine. Aujourd'hui, la pêche couvre tout juste les frais du voyage. Les marins payés à la commission ne toucheront que 3 euros. Puis un ultime coup du sort vient clôturer cette mauvaise journée. La côte est encore à 20 km. Passer la nuit en mer à la merci des orages, personne ne veut y songer. Le moteur a respiré de l'eau. À l'arrivée, le déchargement des tonnes de poissons sur la plage 
ressemble à une métaphore du quotidien des Sénégalais. Une course entre déshérités. Des centaines de porteurs viennent proposer leur service aux pêcheurs. Il y a des caissemen, eux, ce sont des transporteurs. Ils, chacun, on leur paye 150, chaque caisse qui l'amène. On ne respecte pas les queues, il n'y a pas de queue. Parfois, il y a des accidents, parfois, ils versent le, les poissons et les pêcheurs sont fâchés. La règle est simple. Premier arrivé, premier servi. Donc c'est la foire d'empoigne pour quelques centimes. Même entre pauvres, il y a des degrés. Les porteurs constituent l'élite. Les autres ramassent les miettes. Moitié glaneurs et moitié voleurs. J'essaie d'attraper les poissons qui tombent de la pirogue. Je les mets dans mon sac. Je les attrape un par un. Des fois ça marche, mais d'autres fois non. C'est ça mon boulot. Ils sont des dizaines à vouloir récupérer du poisson. Les pêcheurs tentent de les maintenir derrière une corde. La corde ne les arrête pas, la mêlée devient générale. Les voleurs les plus audacieux montent carrément se servir à bord de la pirogue. De cette économie de la survie, chacun s'efforce de garder la tête hors de l'eau. Quant au poisson, pas sûr qu'il arrive très frais à sa destination. Après avoir mariné des heures dans les pirogues, il est stocké à même la plage. Sans glace, ni chaîne du froid. Vous voyez les poissons là qu'on pêche au Sénégal, on les va à Dakar, partout, en Chine, en Mali, Guinée, Burkina, tout. Encore faut-il que les camions traversent sans encombre les épreuves que leur promettent les routes sénégalaises.